Hello, good evening. Good evening, teacher. Welcome to the class. Thank you. Vamos a esperar unos minutos para que vengan los demás compañeros. Le iba a decir nice to meet you, pero no aplica. Ah, también como nos estamos reuniendo, se puede, ¿verdad? Ah, ok. It's possible. Y después, eso fue lo primero que me vino a la mente y después me quedé pensando y dije, ah, no, who are you? <risa> pues, no, pero sí se puede. No, es, sí es cuestión de práctica. Dale. Sí. Good. Bueno. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Ah, todavía en el trabajo, pero le aviso. Ok, perfecto. Buenas noches, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Thank you, teacher. Perfect. Welcome to the class. Okay, welcome everybody. ¿Qué tal de jueves? Ya mañana viernes. That's very good. Entonces vamos a iniciar la clase de este jueves. Es la clase number 13. Y pues uh, vamos a iniciar siempre con the platform. That is um, the first thing that we always do. Entonces tenemos ya aquí la la clase que estamos teniendo este momento y ya está la pregunta, la pregunta ahí para que la podamos hacer y tenemos que hacer también la tarea number 13. Igual son solamente cinco preguntitas. De venir a coger qué es lo que complementa cada pregunta, le damos submit and that's it. Eso sería todo lo que hay que hacer. Fácil. Cuando ya estemos en el intermedio ya son más. Ajá. Y que cuando usted dice después del video que aparece ahí, Uh -huh. Ahí hay una pregunta. Ajá. Yo en un, ningún estado y hay que contestarla. 
Ajá. Usted la contesta, le pone ahí, dependiendo de lo que yo he puesto, usted le contesta. Es como participación en clase. Mm, ok. Ok. Gracias, teacher. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta con the platform? No, teacher. Esa pregunta no la había hecho. ¿Cuáles? ¿Las preguntas del video? Ajá. ¿La que hizo la compañera? Ah, esta. Sí, debajo de cada video, excepto el video 1, hay una pregunta. Y ahí simplemente le damos para contestar. Oh. Y ya está. Lo bueno es que tiene 12 preguntas para contestar. Mira, para, para. Eso, ya, eso ya no me gustó. <risa> tiene accumulated. Ok, ok. Vamos a darle gas. Good. Bueno, vamos a iniciar entonces y vamos a pasar lista. Very good. Let's see. Ok, let's wait a little moment. Ok, Arabella Parada Gámez. Presente, teacher. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardondo Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present, teacher. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Metzi Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Santos Maribel Aquino Iraeta. Ulises Edgardo, Jacobo, Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Good, perfect. Ok, my friends, so we're going to start the class for today. Hagamos un pequeño repaso. Everybody, a ver... ¿Cuándo utilizamos el presente continuo? Cuando queremos iniciar un, indicar una acción en el momento. En el momento, good. y el presente. El cuando es algo rutinario, algo, una acción, cuando es una rutina. Very good. ¿Y qué le pasa al verbo en el presente continuo? Se le agrega ING. Se le agrega ING. ING. ¿Y cuál es el auxiliar? ¿Cuál es el auxiliar en el presente continuo? El to be. No es auxiliar. El to be ah, es, no es el auxiliar, pero podríamos decir que podría estar ahí. ¿Y okay. qué le pasa al verbo en el presente simple? Se le agrega la tercera persona, persona le agrega S. Tercera persona le agregamos S o E S. ¿Y cuál es el auxiliar en el presente simple? Do. 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 Or does. Very good. Perfect. Entonces ahí estamos repasando ya los dos tiempos que ya conocemos. Ya conocemos también el imperativo y un par de cosas, ¿verdad? Vamos a continuar ahora con el presente continuo, of course. Entonces vamos a ver, vamos a revisar un tema que ya habíamos visto, o okay, que me imagino yo que ya habían visto allá en el presente simple, pero ahora lo vamos a revisar en presente continuo. Ok, so these are the WH questions. ¿Se acuerdan ustedes que es una WH question? What, why, why. Bien, ¿y cuál es, eh, cómo se contestan este tipo de preguntas? 
No, 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 no me acuerdo. Con la información, ¿verdad? Y hay otro tipo de preguntas. ¿Cuáles son las otras preguntas que nosotros ya conocemos? Short question. Sí, serían las yes, uh -huh. no questions, ¿verdad? La que cuando yo le pregunto, do you like ice cream? Usted me dice, yes, I do or no, I don't. En cambio, estas es como que, um, what do you want? Y ya no se dice sí o no, ¿verdad? Ya no, ya no pega. Tenemos que dar la información. Entonces, vamos a repasar ahora las information questions, las WH questions with the present continuous. Aquí hay mezclado, ¿verdad? Por ejemplo, where is the boy? ¿Cuándo usamos where? ¿Dónde? Ah. ¿Dónde? Cuando queremos Cuando saber dónde es. sobre un lugar. Lugar. Very good. Entonces, where es lugar. Always, ah, all the time. Okay. Very Ajá. good. Who. ¿Cuándo usamos who? ¿Quién? ¿De quién? Que, cuando de queremos saber quién es la persona. Ajá. Que cuando estamos preguntando quién. Eh, la persona es la respuesta siempre acá. Cuando utilizamos what. Eh, ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que queremos saber? Sí, puede ser. Eh, cuando utilizamos, bueno, where ya la vimos. Eh, how many. Para decir cuántos. Oh, cantidad. ¿Cuántos? Cantidad. ¿Y si es incontable? How much. How much. Good. How much. Eh, bueno, aquí faltan un par como when. ¿Qué era when? When. Don't. When. Cuando. Cuando. Y la, y la respuesta siempre es tiempo, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra? A ver, nos falta why. ¿Qué era why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo respondemos ese tipo de preguntas? Because. Because. Entonces decimos because y damos la razón. Estamos preguntando la razón de algo y nosotros para dar la razón, para ya contestar es because. Very good. Um, a ver, ¿cómo digo yo? Imagínense que alguien me pregunta, why do you like music? Y yo le quiero decir, ah, ¿por qué sí? ¿Cómo digo por qué sí? Because yes. Because yes. <risa> Sería porque no sería because no. <risa> Vaya, esta, igual son cositas que a veces no están ahí, pero a mí me gusta preguntarlas y enseñarlas. Bueno, yo quiero... like Eso sería una respuesta, because I like it. Pero solo para decir porque sí y por qué no, simplemente decimos because. Because. Ah, ok. Uh -huh. O sea, yo vengo y le pregunto, why do you want to go to the park? Because. because. Solo no es grosero eso, teacher. No es, no es muy grosero eso. Es no. lo mismo que en español. Sí, es porque, ah, porque sí. sí. Porque sí ajá. Igual que en español, usted lo va a usar con sus amigos y todo, ¿verdad? Si está en una entrevista y le preguntan cómo fue que aprendió inglés, y le dice usted, ah, porque sí, ¿verdad? No pega, ¿verdad? Y sí, ya no. So it's the same. Ok. Good. As Vamos a repetir estas para practicar pronunciation, everybody, please. Where is the boy? Where is, Where the, boy? is the, boy? the boy? Who is cooking? Who is cooking? Who is cooking? What is the girl doing? What, what is the girl, the girl doing? doing? Where is the cat? Where, Where, is, the cat? Cat? Where is the cat? How many cups are there? How, How many, many cups, many cups are, there? are there? What is the dad cooking? What, what, what is, is that the dad cooking? Where is the girl? Where is, Where the, is girl? the girl? Who is in the bathroom? Who is in the bathroom? Who is in the bathroom? How many pets are there? How many, How many pets, pets are, there? are there? Okay, la primera. Where is the boy? ¿Qué tiempo es esa? ¿Dónde está el niño? Presente. Presente. Presente, sí. Presente. Presente, Presente simple. Sí. Simple. Pues sí, es presente simple. Si ustedes se fijan, solo lleva el verbo to be. No lleva ing. Entonces es presente simple, solo que con el verbo to be. Very good. Igual todas las que están ahí como where's the cat, where's the girl. Todas esas son presente simple. Las que llevan el verbo to be y el ing, esas son presente continuo. Ok. 
A ver, practiquemos las respuestas, a ver cómo nos va. Eh, Michelle, where is the boy? Um, is is where is the her where he where where is the boy where ah, la pregunta es where is the boy cómo me contestaría ustedes the boy in the back is the boy is in the bathroom. Por ahí podría ser, ¿verdad? The boy is y el lugar. Porque es lo que queremos saber. Uh -huh. Sería, por ejemplo, the boy is in the park, the boy is in English class, the boy is not here. Las respuestas pueden ser infinitas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué, qué podemos decir, pero esa es la manera. The boy is y luego el complemento que siempre es el lugar porque yo quiero saber dónde está. Pero igual se puede cambiar, o sea, la respuesta se puede se puede tirar mucho. Si yo le digo, where is the boy? Usted me puede decir, uh, I don't know where the boy is right now, but a, a while ago he was here. O sea, me puede dar una explicación bien grande. Good. Uh, Verónica, who is cooking? Who is cooking? Mm -hmm. yeah. Yes, I cooking. Ajá, ajá. I cooking cake. Ajá, ajá. Vaya, ¿qué era who? ¿Se acuerda que era who? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, yo estoy preguntando, ¿quién oh. está cocinando? Who is cooking? Uh, ajá. Este... Este, my, my, no, eh, my mom, my mom cooking. My mom is cooking. My Very cook. good. Entonces aquí no es solo de poner atención el verbo, en qué tiempo o qué verbo estoy utilizando, sino qué me están preguntando, porque aquí la pregunta es quién, quién está haciendo cierta acción. Good. So let's see, Marisol, what is the girl doing? <laughs> Uh -huh. What is the girl doing? Mm -hmm. <coughs> What is the girl doing? ¿Entiende la pregunta? Nothing. Vaya, la pregunta es what. Sí. Eso es lo que me pregunta. ¿Qué verdad? ¿Y cuál es el verbo? Ok, Ahí. me cae. Acabar. ¿Cuál es el verbo ahí? Doing. Doing. Muy bien. Entonces, ¿en qué estoy preguntando? ¿Cuál es la pregunta? Los parlantes. Ah, ya los encontré. Qué bien que los encontré. Ay, es que los andaba buscando. ¿no? Si sí, es que se pierden las cosas. No son los míos. Pues, es que alguien del grupo los movió. Por eso no los hallaba. The girl está buscando los parlantes. Ah, ok. En inglés, ahora en inglés. A ver. The girl is looking at the speakers. speakers. Good. Speakers. Good, nice. What is the girl doing? Oh, the girl is looking for the speakers. Nice. Vea, ahí nos, Arabella nos ayudó. Good. Entonces, ¿qué está haciendo la chica? ¿verdad? Igual esto es como que una introducción, ya vamos a ver bien. Um, Freddy Sarabia, where is the cat? The cat is the door, is the, the floor, the floor. On the floor, very good, perfect. Uh, Uli says, how many cups are there? 
three cups in the table. Okay, there are three cups on the table. Very good. Okay, the other one is, um, a ver, para Maribel, what is the dad cooking? He's cooking chicken. Okay, he's cooking chicken. Aha, uh -huh. Elsie Noemi, where is the girl? The girl is um, at, school. at school. At school. Very good. Perfect. Um, a ver. Uh, uh, Irving Alexander, who is in the bathroom? <clears throat> in the bedroom, my my brother is my brother my brother is my brother in the bathroom very good in the bathroom very good quien será Huawei G9 Prime más a verdad Mr. Huawei necesito que le pongan solo hay dos personas que no tienen el nombre hay que ponerle el nombre porque eso lo audita Insaforma it's very important igual yo a veces veo que la cámara no está encendida no les digo nada pero Insafor no les va a dar la beca si no enciende en su cámara solo es un recorda todo verdad a ver Rafael um, how many pets are there mm. Three pets. Very good. There are three pets. Very good. Perfect. Eh, entonces, esta es como una introduction. Más aquí adelante tenemos ya un par de cosas. Ok. Ok, we have who, why, where. No sé si hay más. Creo que vamos a poner un par más. Porque me interesa algo que no sé si lo vieron. Me imagino que sí. A ver. Which teacher? Exactly. <coughs> Tenemos este y tenemos también Ok, Th this is very important. Which do you prefer? What do you prefer? A ver, ¿qué es what? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Bueno, eso dice ahí, entonces ¿qué? Y donde digo yo, which do you prefer? ¿Qué dice? No, 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 no. Ajá. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Ok. Sí, puede ser. Vamos a cambiarlo. Para que vean un par de cosas. Vale, ahora, ¿qué dice la primera? Which is your name? ¿Cuál es tu nombre? Es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y en la segunda. ¿Qué es su nombre? ¿Cómo te llamas? Sí, verdad. A ver. Recordemos algo, lleguemos de regreso allá a las primeras clases, cuando se estaban presentando y hablábamos de estas cosas, ¿verdad? Entonces yo digo, hello, uh, what's your name? ¿Se acuerdan que es la pregunta? What's ¿Cuál es tu your nombre? name? Y yo decía, ¿cuál es tu nombre? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre what y which? That is the question. ¿Cómo te llamas sería? ¿Cuál es tu nombre? Uh -huh. ¿Y ¿Cuál? ¿Y cómo? ¿Cuál y cómo? A ver, eh, la diferencia es esta. Esta es bien importante porque eh, hay que saberlo, ¿verdad? Cuando uso what, estoy preguntando de manera general. O sea, si yo le digo a alguien, what is your name? Me puede decir Hermenegildo, me puede decir lo que sea, cualquier nombre, el que exista. El nombre más raro, más diferente cualquier nombre pero si yo digo which yo utilizo which cuando yo tengo definidas las opciones 
O sea, yo puedo decir, what's your favorite color? Y yo puedo decir, which is your favorite color? ¿Cuál es la diferencia? Que yo voy a decir, what is your favorite color? Cuando pregunto cual, cualquier color, ¿cuál te gusta? Y me puede decir el que sea. Pero si yo le digo, which is your favorite color? Quiere decir de que yo tengo opciones. Tengo tres colores, red, green, and white. No me puede decir purple. No, de eso, de esas opciones definidas, de esas quiero que me diga. Por ejemplo, cuando vamos a comprar con alguien, andamos ahí en Simán y de repente vemos ahí algo, una ropa, y le preguntamos a alguien, which is your favorite color? De esos que está viendo ahí enfrente, no de cualquiera, de esos. Esa es la diferencia entre which and what. what? O sea, uh -huh. Que which es cuáles. No, y no cuál... significa. Lo que pasa es que ese es el punto. Es más específico, dice. No, uh -huh. ajá, no es qué significa. No lo vamos a usar como qué significa. Porque aquí, which is your name is, cuál es tu nombre. Y what is your name is, cuál es tu nombre. Las dos significan cuál en español. Porque nosotros en español siempre decimos cuál. Pero en inglés... Si yo voy a usar what, es porque me puede decir cualquier respuesta, la que sea. Si yo voy a usar which, es porque yo tengo opciones limitadas para decirle. Por ejemplo, si yo digo which is your name, yo podría preguntarle a alguien which is your name del listado de alumnos de los 20 que tengo en, en inglés. Ahí le puedo decir a alguien which is your name de estos 20. ¿Cuál es su nombre? No me puede decir otro nombre de los 20 que yo tengo. Entonces, sí, esto si es... Si dice, what's your name de los 20, no puede ser otro aparte o sea, de los 20. Se lo van a entender, ¿verdad? Pero si está definido, la palabra que tiene que ocupar es which. Teacher. Hola. El, el which es cuando hablamos de dos cosas o a, que vamos a elegir. Lo que sea. El which puede ocupar como sea. So, la diferencia es esa. Esa es la diferencia entre what y which. Que which yo, yo tengo definido. Por ejemplo, si estamos en la clase, cuando yo les pregunto, bueno, yo siempre les digo, who, who is going to be your partner? ¿Quién va a ser la persona con la que va a hablar? Pero les podría decir también which, which is, porque estamos definidos. Solo estamos los que estamos ahí. No es cualquiera. Entonces, which es limitado. Cuando yo tengo opciones, las opciones ya sé cuáles son. Y de esas opciones yo tengo que decir cuál es la que quiero, me gusta, voy a comprar, no quiero, anything. Uh -huh. En cambio, what me puede decir cualquier cosa, lo que sea. Quizás la clave así es como con ese ejemplo, ¿verdad? Si yo le digo, what's your favorite color? Me puede decir el que sea. Pero si yo le enseño 10 colores y le pregunto algo, tendría que ser, which is your favorite color? De esto. Tal vez le gusta más el negro, pero si no hay negro ahí, no me puede decir negro. ¿Se entiende esta parte? Sí. Everybody. Si hay preguntas o dudas, hable ahora o calle para siempre. Ok. So tenemos ya esa. Who, ya lo vimos. Ahora, aquí está la comparación también. Estos están aparte, lo de which, what, pero si ustedes se fijan, vean. Who does she go with? Con presente simple. Who does? ¿Con quién va ella? Siempre que estamos preguntando con quién, el with va al final. Me imagino que eso ya lo habían visto. Yes. O sea, yo, yo puedo preguntar con quién, con quién irás a la fiesta. Who are you going to the party with? El with al final. That is a rule. <coughs> Bless you. Y la otra es, who is she going with? A ese es presente continuo. También el with va al final, siempre, ¿verdad? Pero en el de arriba dice con quién va ella. Y en la segunda dice con quién está yendo ella. Ahorita va para allá. ¿Con quién es? No lo alcanzo a ver. La misma regla del presente continuo y simple, ¿verdad? Why do you eat salad? Simple present tense. Why are you eating salad? 
present continuous. Ok. Entonces la estructura es igual. Allá me imaginaría yo que ya habían visto las WH words uh, con el simple present tense que no cambia, ¿verdad? Solo que antes del do, antes del auxiliar, yo pongo la WH word. Why do you eat salad? Y en la otra, why are you eating salad in this moment? Where is he dancing en el momento? ¿Dónde? How is this going? Ah, esta pregunta es interesante. How is this going? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se está yendo? ¿Cómo le está yendo a esto, verdad? ¿Cómo va? Por ejemplo, hablamos de la clase. How is it going? Ahí me puede decir usted, very well. Or, ah, not so good. Cualquier cosa. So, how is this going? How's this going? When is he playing the guitar? Todas estas últimas son presente continuo. Entonces, las primeras son comparando presente simple con continuo. Y las últimas, they are just present continuous. They are totally different than the other ones. Do you have any question about this? ¿Alguna pregunta por ahorita? No, El perrito está preguntando. Teacher. Hola. El with siempre se va a ocupar entonces solo con who y siempre va a ir al final, solamente con eso. Lo que pasa es que va al final cuando usted quiera preguntar con quién. Nosotros en español decimos mm. con quién al principio, pero en inglés es who, lo que quiera decir with. Ok. Ok. Good. Any other question? No questions. No questions. Ok, let's Teacher, repeat. A ver, dígame. I have a question. Go ahead. ¿Cómo se traduciría la última oración? ¿Cuándo está él tocando la guitarra? Something like that. Ok. Let's repeat everybody. Who does she go with? Who does, Who does, she, does she go with? with? Which is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Who is she going with? Who is, Who is she going, going, with? going with? Why do you eat salad? What do you Why do you eat salad? Why are you eating salad? Why are you eating salad? Why are you eating salad? Where is he dancing? How is this going? How is this going? When is he playing the guitar? When is he playing the guitar? Good, good, good. Uh, let's see. We're going to do a little exercise. Vamos a hacer preguntas. Primero lo vamos a hacer juntos. And then we're going to practice. A ver. Una pregunta con what in present continuous. ¿Cómo podría ser? Vamos a construirla juntos. Ajá. What is that? La pereza no es presente continuo. What is that? No es continuo. What are you thinking? Sorry, sorry. I'm sorry. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me decía? ¿Con el present continuo o es simple? Tío? Continuo por ahorita. Simple me imagino que ya se lo pueden ver. Pero vamos a hacer por continuo ahorita. What is she doing? Very good. What is she doing? That is a question in the present continuo. What is she doing? ¿Cuál podría ser the answer? What would be the answer for that? She is doing red. She is doing dancing. Oh, she is dancing. Okay, I like that. She is dancing. Oops. Oh, she is dancing. Very good. Uh, what can be a question with which? Continuos todos. 
de silenciar los micrófonos tío. sí estoy viendo no sé quién es pero como también estamos participando es kind Luis, of favor, which hello. ajá solo que allí está en presente simple y en presente continuo ¿Cómo sería entonces? No, which, which are you, are you like, liking? ¿Cómo no sé si sería liking? Ah, muy buena la que digo. Liking, para serles muy honesto, casi nunca se ocupa en ING. Sería which, which one do you oh, like? They are liking. Ah, ok, that is good. Uh, which, ¿qué? Okay, movies. Test, testing. I'm sorry. Pero creo que hay problemas con la conexión. Se pierde y se pone eléctrico. Hagamos esto. Les voy a ayudar yo con esta. Por ejemplo. Which vegetable do uh, you eating at night? Ok, which. ¿Cuál es vegetal? <coughs> Which vegetable are you eating? Uh -huh. At lunch, pongámosle. That is good, porque tiene que escoger. Hay una variedad de vegetales y hay que escoger. Good, that is a good one. Which vegetable are you eating at lunch? Perfect, nice. Ahí se, se cumple todo. Hagamos una con who. Uh -huh. Who is coming back with you? Okay, who is coming back, the order. With you. Who is coming back with you? Quien está regresando contigo. Okay, that's good. Uh, bueno, a este le pusimos respuesta, mire. Which vegetable are you eating at lunch? ¿Qué le podemos poner de respuesta a eso? ¿Qué vegetales le gustan? No, no, no. Ok, carrot. Carrot. Se puede contestar solo así, ¿verdad? Who is coming back with you? ¿Y qué podemos responder en esta? Mm. Brother? Oh, no. Okay. Yeah, of course. My brother is coming back with me. Ahí sería with me. Good. The next one is going to be where ajá con where what are you playing where are you playing where are you playing y la respuesta cómo podría ser are you playing play Okay. Where? Ah. Uh -huh. In the park. Okay, very good. In the park. I play in the park. Very good. Nice. The other one is going to be when. Ah, uh -huh. una con when. When? When are you? When eating? are visited? Uh -huh. My grandmother. When? Okay. Are? Pongámosle is. Vamos a cambiar para que vayamos cambiando. When is he visiting? ¿A quién estamos visitando? Dice. My grandmother. Mi gato siempre friega. Ah, la que siempre friega. Okay. 
Se anda bueno. amarra el gato. ¿Eh? José, anda amarra el gato. Ahorita no lo puedo amarrar porque estoy dando la clase. <risa> When is he visiting my grandmother? Ajá, ¿cuál sería una respuesta para eso? He's visiting her grandmother on Sunday. On Sunday, very good. Se debería amarrar el gato mucho daño. Pobrecito, no la amarre. <risa> A ver, se le movió. Vaya, tenemos ya varias, pero me falta un par. Pongamos una con why. Why, ajá. Why. Why. Why are you? Why, why are you crying? Is eating okay. my pizza. Okay, vamos a usar el primero que dijeron. Why are you crying? Why are you crying? A ver, ¿por qué estamos llorando? I'm crying. I cry. Die because 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 no hay regalo para la fecha. No hay, no. Para ah, abrazar el regalo. Ah, good. <laughs> That is a good technique. Oops. Ok, I'm going to correct it here. Ok. Why are you crying? I'm crying because I broke with my girlfriend. Ok. Uh, una con how. A ver. Solo how, no how much, ni how many. Te voy a ayudar con esta. Este es bien común, miren, es un saludo. How are you doing? Es algo así como, ¿cómo te va? Y la respuesta podría ser... Very well, thank you. Very well. Very well, thank you. Nice. A ver, ahora hagamos una con how many? Uh -huh. How many? How many? How many days? Are you study? Okay. Okay. How many days are you studying? You sí, pongámosla. Are you studying? Le pega porque podría ser futuro, ¿verdad? Are you studying? Good. How many days are you studying? ¿Y cómo podría ser la respuesta? Studying. I am studying. Five, five days. Five days. Okay, five days. Me parece. Ojalá sea de verdad. <laughs> Good. Now, how much? Vean cuántas information questions hay, ya que ya no las podemos ver. How much is the car? Solo que esa es más presente continuo. Está correcta, pero no es continuo. No lleva ING. How much? How much? Milk. Ok, esa me gusta. How much milk? Pongámosle así, miren. Are you buying? Así estaría bien. How much milk are you buying? ¿Cuánta leche estás comprando? 
imagínese que va usted con el novio ¿verdad? y mete ocho galones de leche. Y usted como que, how much milk are you buying? Y él le dice, no, es que el 14 te voy a cocinar un postre. Ah, ok, very good. Con mucha leche. Mucho, ¿verdad? <risa> Mejor compra la vaca, le va a decir. Ah, ok. Alfredo, ahí tiene. Ok. ¿Cómo sería la respuesta? Allá. Bye. <coughs> I buy in some cartons. Okay, pongámosle así como dice la compañera, a carton of milk. A carton of milk. Very good. Eh, nos faltan un par, pero vamos a quedarnos aquí. Okay. So, estos son los más comunes. These are the most common information questions. Si se dan cuenta, la respuesta varía. Puede ser larga, puede ser corta, ¿verdad? Pues se puede dar una explicación igual que en español. Uh, ¿Quién trajo la fruta? Me puede decir, my dad, mi papá. Me puede decir, pues fíjese que el señor que está en esquina de camisa cuadriculada que a veces viene con mi mamá cuando... Me puede dar una explicación bien grande, lo mismo pasa en inglés. So we ask information questions because we want information. We need information. Ahora, sí es importante ver qué verbo se está utilizando porque es la acción, pero también es importante la primer palabra, what, which. Por ejemplo, yo le puedo decir, where are you playing in the park? Pero si yo le digo, when are you playing? Ya la respuesta varía totalmente. Tomorrow. Who are you playing with? With my brother. Entonces, playing no cambia. Pero toda la respuesta se basa en la primera palabra. Where, when, what, why. That is important. So when somebody asks a question that is an information question, we need to understand the verb, the tense, but also the first word. That is very important. La respuesta puede variar. Aquí me pueden decir lo que sea y no hay respuesta equivocada. Me debe ser para practicar, ¿verdad? So, do you have any questions about this? No question. Practiquemos. Vamos a leer estas primero. Everybody, please repeat. Here we go. What is she doing? What? She's dancing. She's dancing. Which vegetable are you eating at lunch? Which vegetable, Which vegetable are you eating at lunch? Carrots. Carrots. Who is coming back with you? Who is coming Who is back, with, back, you? back with, you? Oh, with you? My brother is coming back with me. My brother, My brother is, is back, with back, with me. Coming back with me. Where are you playing? Where are you, Where playing? Are you playing? In the park. In the, In the park. park. When is he visiting my grandmother? When, When is he visiting my grandmother? Visiting. He is visiting her on Sunday. He is visiting her on Sunday. Why are you crying? Why are you crying? Are you crying? I'm, crying. I'm crying because I broke with my girlfriend. I'm crying because I broke with my girlfriend. How are you doing? How are you doing? Are you doing? Are you doing? Very well. Very, very, well. Very, well. very well. How many days are you studying? How many days, How many days are you studying? Are you studying? I'm studying five days. I'm studying five days. five days. How much milk are you buying? How much milk, How much milk, milk are you, are you milk buying? Are you buy? A carton of milk. A carton, A carton of, milk. of milk. Very good, perfect. Remember the pronunciation is also very important. For example, uh, five. Recordemos que es five con V al final, five. 
si yo solo digo fai, eso ya es otra cosa, ¿verdad? O es como que estuviera, ¿se acuerdan que les dije eso? ¿Verdad? Que si digo fai, es como que estoy diciendo jinko, deme jinko, dése usted. Entonces, no, ¿verdad? It's not correct. It's five. Five days. Five dollars. Five. Okay. Igual que nine. Nine con N al final. Nine. Okay. No es nine, sino que es nine. Very good. Questions, questions with this. Igual mañana les voy a enviar la clase, ¿verdad? Para que ustedes ahí en el baño del trabajo estén practicando. Como que me vio ahora. Ah, vaya. So, we're going to continue and we're going to practice. So, this is the first one. It says, fill in the gaps with what, who, when, why, where, how. So, aquí lo interesante es de que tenemos que ir a ver la respuesta. So, in number one, the answer says, I'm talking about Michael and his problems. So, what is the question? What? 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 Very good. So, the first one is, what are you talking about? Oh, I'm talking what about... Are you talking about? Yeah, I'm talking about Michael and his problems. Poor Michael. That's not good. Okay, the number two, the answer says they are staying at a small hotel. So what is the question? When, where, 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 place, very good. So where are they staying? Or oh, they're staying at a small hotel, good. Number three, she's crying because of her bad score in the test. Uh -huh. Why? 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 Very good. Why is she crying? Oh, she's crying because of her bad score in the test. Number four. Next week is the answer. So, what is the question? When? When? When, when. when is Timothy traveling to Madrid? Next week. Nice, Timothy. Number five, the answer says, they're having lunch with their math teacher. What? What is the question? Who, who, who? Good, who? Who are they having lunch with? Con quien, verdad? Ahí está la regla que le dije yo. So, who are they having lunch with? Oh, they're having lunch with their math teacher. Good. Number six. It says, I am in the train now. Where are you coming here? Where are you coming here? Where? How? How? How is okay. interesante. Me han dicho where. Será where? When? When, that is it. Esta es truqueada, ¿verdad? Porque tiene ahí una cascarilla. Dice, uh, vaya, la pregunta sería entonces, When are you coming here? ¿Y cuándo vas a venir? Y ahí le dice, ya voy en el tren, ¿verdad? Ya voy para allá. Pero eso también nos pasa en español, ¿verdad? Y ya venís. Sí, ahorita estoy llegando, ¿verdad? Algo así es la situación y mentira, ¿verdad? Se acaba de levantar. Okay. The next one it says um, they're sleeping in their room. What is the question? Where? Where? Where, where the, what are the children doing? Very good. What are their children doing? Vea el verbo. Doing. ¿Qué están haciendo? What are the children doing? Oh, they're sleeping in their room. Very good. Veamos la ocho. La misma respuesta, vean. They're sleeping in the room. Where are they sleeping? Ah, esta sí es where. Vea cómo cambia. La ocho es, what are the children doing? Oh, they're sleeping in the room. Y la ocho sería, where are they sleeping? They're sleeping in the room. La misma respuesta. Exacto. Pero lo que cambia es, ahí arriba el verbo. Con doing yo tengo que preguntar qué están haciendo. ¿Verdad? 
Y en la otra, donde están durmiendo. So that is the key. Good, good. Any questions in this exercise? Do you have any questions, my friends? Okay, so let's do the other exercise. It says, uh, okay, we have, ahí tenemos el verbo y el sujeto que vamos a usar, the verb and the subject. So um, the first one is an example. It says live and they. When are they living? So what, how is going to be what? What are you doing? <laughs> Very good. What are you doing? That is it. What are you doing right now? Perfect. Uh, the next one, why? Uh -huh. Why the girl is laughing? Why is the girl laughing? Teacher, ¿cómo se pronuncia ese reír? Love. 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 Y en... En laughing. Laughing. Con ING y no hay ningún cambio porque no cumple ninguna regla. ¿verdad? Laughing. Sería, why is the girl laughing? Good. The next one says, where? How is going to be that question? Where are, where are the cats? Uh -huh. Where is where the cat sleeping? Uh, where is? Sleeping. Porque solo es uno, ¿verdad? Where is the cat sleeping? in the box okay the next one says who uh-huh who are talking with you who uh-huh who, who is talking with you talking to mm, vaya ese tú no da una clave el final sería who are you talking to como el sujeto es you tiene que ser are who are you talking to ahí se refiere a con quién estás hablando pero ya es Ya no es una acción de, en el otro era with, porque es de movimiento. ¿Con quién irás? ¿Con quién estás? ¿Ok? En este es tú porque es una acción que se la está dando a otra persona. Entonces, por eso es tú. ¿Ok? Who are you talking to? Ok. The next one says when. Who is going to be that one? When are they? Are. Coming. Are they coming? When are they coming? Good. When are they coming? Tomorrow. Incluso también se puede responder como I don't know. But I have no idea. Okay, good. The next one, how? How are you traveling? How are you traveling? ¿Cómo podría ser una respuesta para esta? Eh? How are you traveling? I'm traveling in... Um... Airplane. Ok, así es, con una means of transportation vamos a responder, solo que ahí no, la preposición sería by. I'm traveling by airplane. I'm traveling by bus, by car, on foot. Ok. Good. The next one says, how many cakes? How is it going to be that? How many cakes is eating? Very good. How many cakes it is eating? Como dice it, me referiría quizás a un animal o algo por el estilo, ¿verdad? How many cakes it is eating? Good. Uh, the next one says what? What is going to be that? What am I reading? What, what am I reading? What am I reading? Very good. What am I reading? A letter from the girlfriend that brought with me today. Uh -huh. The next one is where? How is it going to be where? Where is she staying? Where? Is she, where is she, is she staying? staying? Where is she staying with me? Oh, nice. The next one says, how much beer? Uh huh. How much beer are you drinking? How much beer are you drinking? Are you drinking? Ah, Just that one. is a good question. <laughs> Just one. Just one. Okay, very good. Do you have any questions with this exercise? Solo, teacher, el de, en el que terminaba en, en two, mm -hmm. al final. 
si no, si no explico por qué terminaba con ese chu, creo que es el sí. who, ¿verdad? El who, sí, eso es porque la acción se la está dando a alguien más. ¿A quién? O sea, cuando decimos no con quién estás hablando, sino a quién le estás hablando. Ahí sería tú. Who are you talking to? Tú. Ajá, entonces, eh, han oído eso de are you talking to me, ¿verdad? Are you no es with me, sino que to me. Entonces, with me es conmigo. To me es como que voy pasando y alguien me grita y usted pregunta, are you talking to me? Right? <laughs> That is it. Nice, thank you. You're welcome. Any other question? No questions. Bueno, vamos a hacer el descanso de medio tiempo y vamos a pasar lista. Ooh. Here we go. Let's see how it goes. Um, Arabella Parada Gámez. Presente, teacher. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. I'm here, teacher. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemi Alemán Gómez. Present. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Y después del juego, Juan Francisco López Marquín. Present. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Betsy Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Very good. Okay, so we are going to continue practicing a little bit and then we're going to do an activity. Let me just check something. Okay, so we're going to continue practicing. Teacher present. Hola, ¿quién está presente? Yo, Jessica. Jessica, yo creo que le puse fez. Déjame ver. Ah, sí, sí, le puse. That's true. Okay, so welcome to continue with the class. Okay, aquí vamos a hacer preguntas con lo que está ahí en el paréntesis. So, number one, who's going to be? So, number one. Quedaría así como esa, no. No. What you. What time. What time. To go. Uh, pero. ¿En presente simple o continuo? En continuo. Lo que pasa es que ahí hay que sí, transformar, time. ¿verdad? What time. What are time. Are you going to the cinema? To the cinema. Good. What time are you going to the cinema? A ver, va a responder esa Guadalupe. What time are you going to the cinema, Guadalupe? El ganador del concurso de truco es... Uy, a ver, ¿quién ganó? Por su creatividad de pintar con un balón. So, Guadalupe, what time are you going to the cinema? No sabe a qué hora va a ir. Esta se nos había quedado ya. What time? ¿A qué hora? ¿Verdad? 
So I simplemente decir la hora. What time are oh. you going to the cinema? At 5 p.m. Oh. On the 14th with the boyfriend, right, Guadalupe? I said. At okay. seven. Okay, very good. Entonces, como les digo al principio, el principio es el que nos dice que vamos a responder. What time are you going to the cinema? Number two, who is going to be? What are you studying? Why are you studying, uh, Ulises? I'm studying English. No, why are you studying? Uh, I want to go to school. Okay. Yo le digo Ulises, why are you studying? Because. Ah, because. Okay, good. That is an answer. Yeah. Nice. Perfect. Number three, how is going to be that? Where, where are you living? When are you living? When are you living? Very good. Arabella, when are you leaving? Uh, when I live in, I live in London for this month. No, no, no. When are you leaving? When is it on the not on the way? No. When cuando eh? when when are you leaving? This Así es. Cuando es que living living es dejar. ¿Cuándo no. se va a ir para allá para Nueva York? When are you leaving? Canada. When are you leaving? Ah, para Canadá. I okay. I I live in 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 August. In August, okay. That is mm -hmm. an answer. When are you leaving? I'm leaving in August. Number four, how is it going to be? Are you, are you smoking? Are you smoking? Very good. Rachel, are you smoking? Are you smoking? Oh. Okay, good. No, I'm not. Very good. Do you smoke? Do you smoke? No. You smoke. Okay, good. <laughs> okay, the next one. Uh, number five, how's it going to be? Is she playing? Is he playing where, tennis where Is he playing tennis later? It, uh -huh. Very good. Is he playing tennis later? Very good. Oh, okay. <laughs> El sino de mí. Is he playing tennis later? I don't. Oh, she don't. He don't. Mm, pero ese presente simple. La respuesta ahí sería no, he's not. Okay, very no, good. Perfect. Not. No, he's not. Very good. Number six, no, who's going to be? Not. Are you going? Very good. Are you going shopping at the weekend? Ve, ahí se tiene dos palabras en ING. Interesting. Are you going shopping at the weekend? Pero shopping no es verbo, ¿verdad? Ahí es nombre. So, uh, let's see. Maribel, are you going shopping at the weekend? Just? No. Okay. Let's save some money. Number seven, uh, how is going to be that one? Are you drinking wine? Hey, are you drinking wine? Let's see, Michelle, are you drinking wine? All the time. Okay. No. <laughs> okay. No, no, I'm not. No, I'm no, not. I'm not. Uh -huh. No, I'm not. Se que como este con el verbo to be, no podemos decir I don't, sino que no, I'm not. No, I'm not. Okay, so number eight, how is it going to be? Nine. 
Now. Very good. What are you drinking now? Um, let's see. Tara. Carlos Pinto, what are you drinking now? I'm thinking one answers you. What? Sorry. And I'm, I'm thinking what I'm gonna answer you. Okay. You can answer anything, even if it's not true. <laughs> okay. Uh, the other one says, aha, uh -huh, number nine. What are you thinking? Very good. What are you thinking? A ver, uh, Daniel Sarabia, what are you thinking? I think in it. Okay, you're thinking in eating. Good. You're hungry. Yes. Okay, <laughs> okay. number 10, who is going to be? Is she working in an office at the moment? Very good. Is she working in an office at the moment? Let's see, Oscar. Is she working no. in an office at the moment? No. She is in class. Aha, Oscar. Is she working, is she working in an office at the moment? I don't know. Okay, very good. That is an answer. I don't know. <laughs> okay. Let's do number 11. How is going to be 11? They, are, are they, they studying Portuguese? Are they studying Portuguese? Okay. Um, Portuguese. Let's see. Marisol. Are they studying Portuguese? Hello, Marisol. No. Ay, que esta es la hora de ir a comprar pan. A ver, Verónica. Are they studying Portuguese? No. No, they are studying Yes, study, studying Portuguese. Yes, they are they studying are Portuguese. Portuguese. Okay, very good, perfect. Number 12, who's going to be? What time is what she time coming? coming? Okay, what time? Is she coming? Is she coming? Very good. Daniela, what time is she coming? What time is she coming? What time is she coming? She is coming at six o'clock. Six o'clock, very good, perfect. Uh, number 13, uh -huh. how is it gonna be? Where are you playing? Are you playing tennis tonight? Very good. Where are you playing tennis tonight? Very good. Arabella, where are you playing tennis tonight? Um, yes, I, yes, I play. Mm, pero esta no es yes, una yes, no question. Yes, where yes. are you playing tennis tonight? Ah, ¿dónde? Uh, where are you playing tennis tonight? Uh -huh. I, in, in the, in the yard. Okay, in the yard. Very good, perfect. Uh, number 14, how is it going to be? Are you, are you meeting, are you meeting your friends on Friday? Very good. Are you meeting your friends on Friday, Guadalupe? Uh -huh. Are you meeting your friends on Friday? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 
meet? Are you meeting your friends on Friday? Are you meet on Sunday? Okay, you can say this. No, I'm meeting them on Sunday. On Sunday. Okay, that would be the answer. Okay. Number 15, how is going to be the question? Are you, are you reading, now? reading now? Good. Let's see, uh, Maribel, are you reading now? No, not. I'm not very good. Uh, number 16. Where are you going now? Te saliste a la cama. En la cama, pues. Uh, where are you going now? <laughs> a ver, Alfredo, where are you going now? Creo que a la cama. <laughs> no, I'm not. Go I'm not going to bed. I'm going to church. <laughs> okay, good. Perfect. Thank you. And number sorry, seven. Sorry. No, don't worry. That is something that is normal. Don't worry. Number seventeen. How is going to be? What, what are you doing? What are you doing, Elsie Noemi? In English class. Okay. Yeah, I'm in English class. Very good. Yes. That would be the answer. Number 18, how is it going to be? Is she living in London? Very good. Is she living in London? A ver, Freddy Sarabia. Is she living in London? No. She's living in San Salvador. Very good, perfect. She's living in San Salvador. Number 19, who is going to be? Are they studying Are now? Are they studying now? Are they studying now? Very good. Oscar Antonio. Are they studying now? No, they aren't. Very good. No. Perfect. And wow. number 20, how is it going to be? Are you eating cake? Eating cake. Eating cake. Very good. Are you eating cake, uh, Michelle? Hello, Michelle. Sorry, teacher. Ok. Es que como estaba comiendo pastel, no podía hablar. Ajá, de chocolate. <laughs> <laughs> okay. <laughs> so, the question for you is, are you eating cake? Yes. Yes. Yes, yes, I am. Yes, I am. Okay. Very good. Perfect. Okay. Do you have any questions about this exercise? Claro como la horchata. Bueno, vamos a ver si es verdad. Ahora vamos a hacer una práctica, pero ahora la vamos a hacer un poco diferente. Eh, escriban por ahí un par de preguntas, unas cuatro preguntas de lo que ustedes quieran, presente siempre, presente continuo. Le voy a dar unos minutitos, pero poquitos, porque um, solo son las preguntas, solo son cuatro preguntas. So, please. Uh... Teacher, ¿cómo se dice radio? Se dice, se escribe igual y se dice radio. Re, radio. Radio. Radio, gracias. Ok.
No se escucha, teacher. Hello, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Bien, yes. no, no escucharon el chiste que les dije, ya no lo puedo repetir. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, si sí, ya terminamos. ¿verdad? Vamos a tener conversaciones. ¿Sí? Las van a tener conmigo. Um, las preguntas que tienen ahí son de apoyo, pero la conversación puede ser de cualquier cosa. ¿Ok? En cualquier tiempo. Por supuesto, de lo que ya vimos. Solo hay una regla. No Spanish. No Spanish at all. ¿Ok? Como que estamos allá en, en Inglaterra. Y si me dice usted pupusa, yo no lo voy a entender. What is that? Le voy a decir. So, no, pupusa sí me puede decir. So, um, no Spanish. Vamos a tratar. Yo sé que a veces, o sea, solo porque le digo que no es español, yo creo que se ponen todos como, ah, pero ya hemos hablado un montón de veces, ¿verdad? So, it's not a problem. La pregunta del millón es, ¿quién quiere empezar? Who wants to be the first one? Nobody knows it. But you got a secret smile. Mr. Carlos Pinto, very good. Let's make it. Hello, how are you? Hello, teacher. How are you? I'm very well, and you? I have four questions for you. Okay, ask me the questions. <laughs> First, are you drinking Coca-Cola daily? No. I don't like soda at all. I drink sometimes, but I prefer to drink water or any other thing, beer maybe, but beer. no, no, <laughs> no soda. No, no soda. Soda, soda no. is not good <laughs> for me. It's healthy. Not healthy. Not healthy. So, do you have any other questions? Well, yes. What time are you going to church? I go on Sundays in the morning. Not every Sunday, but I try to go as as much as I can. I try my best. Okay. Around, maybe around nine in the morning. Yeah. Nine in the morning. Mm -hmm. Are you Are you going... Walking at the weekend? Yes, I like, um, well, after going to the church, I always go and play basketball. And I do a little bit of exercise. So let's say that we, we walk and run then. Mm -hmm. Do you play basketball too? I play basketball. I really like basketball. I like sports, you know. I like soccer, but I'm not that good in soccer. Uh, I like basketball, I, like, I play volleyball, uh, a little bit of baseball. The problem is that I don't have a lot of time, so. And you don't have a an, an favorite sport? Mm, I really like many sports, to be honest with you. I like soccer, I like basketball, I like American football, rugby, Formula One, tennis. Maybe the one that I don't like is golf. I don't like that. <laughs> like a Tiger Woods. Yeah, I mean, I tried <laughs> once, but it's not for me that thing. Maybe if I played, but I never played golf, so I don't know. Okay. Thank and, you, teacher. Uh, what about you? Do you have a favorite sport? Yes, I like the basketball too. Really? Maybe one day we can play. Of course, I'm not that good, but... We can play. Who is your favorite team in basketball? Uh, in the NBA, it, it was the Lakers. <laughs> but but this season, this season is played into bad. Yeah, that is true. Yeah, sometimes that happens, you know. I remember when I was a kid a long time ago that I used to watch um, Chicago Bulls when they were playing with. Jordan, and there was a team, it was not the Chicago Bulls, there was other team that they used to play very, very good, that was Detroit Pistons. Actually, actually, 
the Pistons of Detroit were the only ones who won a championship to Chicago Bulls. The sad part yes. is that yes. the sad part is that well, I mean, Bulls they were amazing, so it was very difficult to to beat them. But it was very good. I used to yes. watch that a lot. Nice. Do you have any other mm -hmm. sports that you like? Yeah, I see yeah, the football. It's okay. soccer. Soccer. Good. I like Champions. Uh, Champions League is good. Um, some matches I don't watch that much, but Champions League that's the one that I watch. <clears throat> yes, but some somebody somebody say the the, the football soccer is more the marketing right now. A yeah, lot you know, money. Yeah, money. There mm -hmm. is a lot of money, and the problem is that sometimes there are frauds and they sell the matches. I don't like that. But anyways, we enjoy the matches. Yes. OK, very good. Thank you, Mr. Carlos Pinto. Como usted fue el uh, voluntario, you, usted, usted escoge quién sigue. Hey, I live with Alfredo Tejada. Alfredo, hello, how are you? Are you in bed already? Hello, Alfredo. Es la hora de andar comprando mieludas. Entonces, vamos a escoger a alguien más. A ver, no está Alfredo. Daniela. Okay, teacher. Hello, how Thank are you? you. I am fine, thanks. And you? I'm very well. I'm very well. Surviving here the coronavirus. <laughs> Yourself. Yeah, I, I've been with that two times, you know. It's not good. Two times. And you? Have you had coronavirus? Yes. I have coronavirus um, October. In October, in mind. Mm -hmm. That, yeah, when, when but, I... But... Um, nothing... Difficult. Okay, so it was just a little bit. Yes. <laughs> okay. And did you take medicine for that? Yes, I... Mm. Medicine a lot, uh, okay. every time for 15 days. 15 days, mm -hmm. yeah. Mm -hmm. Okay, very good. Uh, I was reading today in the news that in Argentina, they have discovered the first case of Corona Dengue in my end. <laughs> yeah, it's true. <laughs> the end is near. <laughs> Corona I Dengue. Don't, I don't know what's going to happen. I don't listen that. <laughs> yeah, in my end. So, and um, what is your favorite beverage? Do you know what is a beverage? Beverage. Mm. I, I, no, I okay. don't. Okay. Beverage is something to drink. So, what is your favorite beverage? Uh, my favorite beverage is um, lemonade. Lemonade. Or, uh, apple juice. Apple juice, that's interesting. And yes. do you do your own juice or do you buy the juice? I make in my house with my husband uh, for dinner sometime. That is very refreshing, right? Yes. <laughs> very nice. 
he loves coffee. <laughs> ah, he likes I coffee. Don't. You I don't, don't like. But you uh -huh. drink coffee. Mm, rarely. Okay, very good. Mm -hmm. Yeah, lemonade is very good. I really like lemonade. It's fantastic. Yes, I like lemonade and every drink, day. Uh, hey, that's the question. <laughs> every day you drink every day the lemonade. I can. <laughs> okay. I can drink lemonade every day. Um, and in the on parties with At my party. friends. Okay. At the party or my family. Okay. Always. <laughs> All time. That's good. Yeah, it's a, a very nice thing. And the good thing is that it's very healthy, right? Hmm. I don't understand. Healthy. But... Don't you know what is healthy? No. It's good for your body. It's good for my body. Uh -huh. The lemonade is good for your body. Oh, yes. Yeah. Okay, very good. Uh -huh. <laughs> Tell me. Only. Only, only that. that. Okay, perfect. <laughs> Thank you very much, uh, Daniela. A okay. ver, usted escoge quién sigue. Mm, vamos a ver. Creo que Michelle quiere seguir. Michelle, very good. Sorry, Michelle. <laughs> Don't worry. Don't Hello, worry. Michelle. How are you? Hi, uh, so so. Why so so? <laughs> I heavy day. Really heavy day. What yeah. time? What time do you usually get up? Get up. Mm, I usually is work, eat, um, I usually, eh, como se dice revisar? No Spanish, I'm sorry. <laughs> Sorry. Uh, no, but the question, Michelle, is what time do you usually get up? Um, get up, get up. Oh. Mm. What time do you usually? Uh -huh. What time? That is the question. What time do you usually get up? Don't you understand that one? I don't. <laughs> okay, don't worry. I don't Let's... know, get out. <laughs> okay, okay, very good. Not a problem. Um, tell me, um, what are you doing on the weekend? What are you doing on the weekend? I'm... The weekend is I watch TV. Watch TV? Uh, so, um, talking in the best friends. Okay. Um, um uh, I don't know <laughs> okay who is your best friend who is who is your best friend? My best friend is... Her name is Diana. Diana, like the princess, good. 
Yes, my best friend I love. How often do you see your best friend? Um, one second. Um, always. Always, all the time. Yes. Okay. Okay, very Hello. good. <laughs> Perfect, Michelle. <laughs> okay, usted dice quién sigue. Mm, voy a ver. Mire, ahí todos quieren, pero solo uno podrá. <risa> eh, María Santo, Maribel Aquino. Maribel. Yeah. Perfect, thank you. Hello. Hello. How are you, Maribel? Fine, thanks. And you? I'm very well. Tired, but well. <laughs> Me too. <laughs> yeah. Um, let's see. Um, how often do you go to the beach? <sighs> um... Um, I don't like, no mucho, no gusta, pero no sí, Spanish, no Spanish. Uh, twice a uh, year. <laughs> twice a year, okay. So, do you prefer to go to the countryside, to the mountains or to the beach? Yes, I prefer mountains. Ah, okay, very good. Where do you go to the mountains? Do you have a special place? Mm. Uh, I am not. Mm, okay. So you just go to see different places. Different places. Okay. And do you do you prefer to go one day or to stay the night? One day. One day. Very good. And um when you go to those places, you eat there or you bring your own food? Repeat, please. When you go visiting those places, do you do you buy food there or do you bring your own food? I don't understand. Okay, don't worry. Let's move on. <laughs> um, let's see, what else? Um, do you like to watch TV? Yes, I like. What do you watch? TV shows or movies? Generally, cartoons with my children. <laughs> <laughs> uh, really? Which ones do you watch? Repeat. Which ones do you watch? Which cartoons do you watch? Um... Mickey Mouse and Heroes in Pyjamas. Heroes in Pyjamas. Ah, Bananas in Pyjamas. No, Heroes in Pyjamas. Heroes. Ah, I don't know that. Heroes in Pyjamas, no sé. Okay, very Heroes, good. Pero no sé cómo se llama. I'm sorry, I don't speak Spanish. Okay. <laughs> and uh, how many children do you have? I have two children. Really? How old are they? Um, seven years old and nine years old. Oh, that is very good. And it's very good that you watch TV with them. And uh, um, what are their names? Repeat. Yeah, what are their names? No, I don't understand the last. The last the word, word, names. Ah, names. Um, names, um, Valentino and Vitelio. Ah, oh, very good names. I really like them. Nice, fantastic. Okay, thank you, Maribel. It was a pleasure. Yes. 
¿Quién sigue? Um, Oscar. Oscar, very good. Oscar Antonio. Hello, Oscar. Hello, teacher. How are you? Very well. Perfect. Uh, where do you live? Where do you live? Live, live, live. Live. What does that live? Live. Like, where do you live? For example, I live in Santana. Where do you live? I live, live. Uh, I live in, in Lo Vasco, Cabañas. Ah, really? Lo Vasco. Good. The city mm, of the mm, muñecos ah dolls yeah very good i i remember that they built dolls is that very common there mm, no not that much no okay is it hot there um Sometimes. Okay, very good. Like normal, let's say. Normal. And do you work there in Ilo Vasco? Mm, I don't not work in Ilo Vasco. I work in San Martin City. San uh, Martin. Um, I uh, travel. Today, uh, the six, the six a.m. Uh, seven, seven, six p.m. Me, Maya. So you uh, travel every day. Do you work on Saturdays? Uh, every day, the Monday and Saturday. From Monday to Saturday, okay, that is good. And um, what do you do? Um, I huh? what do you do? Um, I do um, um, exportation. Ah, very good, exportation. Um, I work in exportation fruit. I mind that is very interesting. So is your business or do you work for a company? Uh, and work for companies. Very good. So my, they, uh -huh, go my, my profession, agronomic. Uh, okay. uh, uh, my business, uh, uh, for visit, visit the, uh, the agricultores, agricultores, the farmers, the farmers. Okay. And which fruits do you export? Um, free the temporada. Seasonal. 
season. The okay. cruise season. Um, 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 Marañón, Jocote. Okay. Uh, Pito, Chufle, Loroco. Okay, very interesting. Only uh, Salva Salvadorian things. Uh -huh. it's, it's nostalgic. Uh, product nostalgic uh, in uh, United States. Interesting. That mm -hmm. seems to be a very good business. Mm -hmm. Nice. Uh, in company in, uh, exportation river big really by river really okay that is interesting thank you very much oscar a ver usted dice quien continúa yo sé que todos quieren pasar pero solo unos tendrán el chance <laughs> eh, Daniel Freddy. Daniel Freddy Sarabia Campos. Hi, teacher. Hello, how are you? Hi, Ty. Me too, you know. This day has <laughs> been difficult anyways. Um, and um, what are you doing? I I work in the civil world. So cyber, like, are you a, a programmer or anything like that? No, the, the civil world is the bridge, uh, the, the uh, engineering, civil, uh, something like that. Yes. Okay. Engineering. Okay, very good. So you like math, right? Sorry? You uh, really like math. Math? Math. I don't. Math, math. is mathematics. Ah, yes, I like. Okay, very good. Much. And do you like to draw? Yes. Interesting, very Much. good. That is interesting. Is that is that difficult to do? Difficult? Uh-huh, to draw and do all the projects. Is that difficult? Now is very easy. Okay. And do you draw in a software or with pencil and paper? Uh, I draw in the software. In a software. What is the name of the software? Uh, Civil 3D. Mm, interesting. I never have used that one. You know, I used to work in a factory and I used to draw but with AutoCAD. Yes, I draw uh, something in AutoCAD. Yeah, it's very good because you can put some layers and have buildings, walls and things like that. So it's very good, right? Yes. Is the, the, the software that you use is similar to AutoCAD? Uh, yes. Is 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 very similar. Mm, okay. Um, and civil is is more complete. Mm, I didn't know that thing. Interesting. And in that software, also you have layers. Yes. Okay. Good. Perfect. And I believe that you enter the measurements. So how many meters? How long is going to be? Things like that. Right. Right. Interesting, very good. And uh, also I remember I used to use other software that it was called Actrix. Have you ever used Actrix? No. I used to like that one. That was very good and very easy to, to use. I believe in my opinion 
that was easier than AutoCAD, but AutoCAD is more complete. So yes, that, that's the reason. Interesting. Uh, what are you working? What project are you working on right now? I am in bypass the San Miguel. In Mayan. So you are designing the bypass of San Miguel. Yes. Design uh, and construction. Very good. How much time does it take for you to finish a project? Approx. Uh, three years. Three years. Yeah, that is yes. a long. And I believe, in my opinion, I don't know if that is true. I believe that sometimes you have to make some changes, right? Uh, during the project. Change? Yeah. Is that so? Yes, sometime. Okay, perfect. Very good. Perfect, thank you, uh, Freddy. Uh, who is next? Quien sigue? Uno más, tenemos yeah. chance para una más. Let me see. Rachel. Rachel. <laughs> Hi. Hello. <laughs> Yo estaba que no diga Rachel, que no diga. Por eso lo dijo, porque estaba mandando ahí el mensaje. Ok. Ok. Hello, how are you? Uh, I'm fine. I'm fine. Very well. Perfect. Um, what are you doing? What are you doing? And I am working. I am working today. Okay. What time do you usually finish your job? I usually uh, sleep. No, but what time do you uh -huh. usually finish your job? I uh, usually at uh, 6 p.m. At 6 p.m. Very good. And uh, how much time does it take for you to go from your job to your home? Mm -hmm. um, 45 minutes. 45 minutes. That's not that bad. It's good. Do you find a lot of traffic at that time? Yes. Ah, okay. Very good. Um, do you drive? Are you able to ride? Okay. Often drive and uh, often a bus. Ah, okay. So sometimes you drive, sometimes you go by bus. Okay. Yes. Very good. Perfect. Um, when is your birthday? Sure. Birthday. My birthday is in June twenty third. Imagine we are very close. I mean June as well. Twenty okay. third. <laughs> and what do you usually do for your birthday? Um, usually, uh, uh, how do you say compartir? I'm sorry, I don't speak Spanish. <laughs> okay, I usually uh, I am with my family in my house, and everyone cook. Okay. For me. <laughs> okay. <laughs> and do you have a special food or something like that? Uh, yes, and the special food is. Um, Italian food or Mexican food. Okay, Italian food. What is your favorite Italian food? Uh, 
is the pasta Alfredo. Ah, okay, very good. And what about Mexican food? What is your favorite Mexican food? In Mexican food is very difficult. The decision is tacos de birria. Oh, those are very good. I'm hungry already. Yeah. <laughs> <laughs> okay. And what is your favorite beverage? Favorite? Beverage. Uh, beverage is what you drink. Uh, my favorite drink is the horchata. Horchata, really? Yes, the most. That is <laughs> <laughs> Very good, perfect. Okay, perfect. Thank you, Rachel. Okay, thank you. Perfect, we finish. Bueno, la pregunta es cómo sintieron este ejercicio. Comentarios. Yo cuando me preguntaba a mí no entendí nada y cuando le pregunté a los demás entiendo. <risa> Eso es como. Por eso es completamente es, de acuerdo es, con Mario. De acuerdo. <risa> lo que pasa es que lo primero que pasó es que yo le dije no vamos a hablar español. Pero ya hemos hablado en inglés muchas veces, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que pasó. Que cuando yo les digo no español, ya se quedan como que no voy a poder preguntar, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Lo primero. Lo segundo es que estábamos nerviosos, ¿verdad? Es como si les dijera, pase el frente y cuénteme de su vida. Y es como que, ¿qué voy a decir? ¿verdad? ¿Cómo lo voy a decir? Y eh, quizás... Sí me gustó mucho el ejercicio. ¿Les gustó? Esa es la siguiente pregunta. ¿Les gustó? ¿Les pareció que es un buen ejercicio? Lástima que no tenemos sí. tiempo para todos. Si vieron, fue casi una hora la que hablamos y no hablamos mucho. ¿Verdad? Casi. Fue, hablamos 43 minutos. Ah, no hablamos todos. Yo creo que fue, cada quien que habló dijo que poquito hablé, ¿verdad? Pero, pero fue bastante tiempo. Lo que pasa es que no tenemos más mucho tiempo de hacer este tipo de actividades. Y también es importante esto, que cuando hablamos solo en inglés, si ustedes se dan cuenta, la mayoría se quedaba atascado, pero había gente que empezaba a decirlo de otra manera. A veces lo que pasa es que hay una palabra que no sabemos cómo decirlo, pero hay muchas maneras de decir lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿verdad? Pues ya, tenemos que empezar a decir, si yo le digo, what is a television? Y me tiene que describir una televisión, me lo puede decir de muchas maneras. There are many ways for you to say something. Pero como estamos acostumbrados a decir, mire, ¿eso cómo se dice? Así, ah, entonces, y, y seguimos, ¿verdad? That is the problem. Entonces, vamos a tratar de hacer este ejercicio un poco más seguido. ¿Verdad? Hoy no hablaron algunos, la próxima van a hablar los demás. Eh, cu en cuanto tengamos tiempo, lo vamos a lo vamos a estar haciendo. Si se equivoca, no importa. Si se atasca, me puede decir, I don't understand. Y yo le voy a tratar de explicar de otra manera, pero si no se puede, seguimos con otra pregunta. And it's not a problem. Porque cuando vaya a Nueva York, no le van a hablar español, ¿verdad? Le van a hablar en inglés. Entonces, se tiene que usted dar a entender. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Como dijo, teacher, I don't understand. Que no se entiende. I don't understand. Ok. Y cuando no sabe la respuesta, a veces lo que pasa también es que me entiende la pregunta, pero no sabe la respuesta, no sabe cómo contestar. Y me puede decir, I don't know. I don't know. I have no idea. ¿verdad? Entonces, también se puede. Pero vamos a tratar de hacer este ejercicio un poco más seguido para que vayamos perdiendo el miedo y vayamos también, tenemos que empezar a, a hablar un poco más fluido. Yo sé que todos tenemos un nivel diferente. ¿verdad? Porque si sí, hay gente que a veces o tiene pena o le cuesta hablar, pero no importa. Poco a poco vamos a ir lanzándonos. De manera que recuérdense que cuando lleguemos al intermedio, no vamos a hablar español. O sea, en el intermedio, la gramática se le va a explicar en inglés. Entonces tenemos que empezar a dar el cambio, ¿verdad? Yo voy a estar aquí diciendo, pero me tienen que entender la gramática para poder usarla. So, That is very important. Pregunta, dudas. Ok. Si sí, no hay preguntas, vamos a pasar lista entonces. Good. Let's see how it goes. Um, Arabella Parada Gámez. Presente, teacher. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. I'm here, teacher. 
good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Nunca lo conocimos. Bro. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Betsy Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. A usted le toca el 101 ahora. Ok. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Oh. Okay, perfect, my friends. It was a pleasure to be with you. I hope you have a very good night. See you tomorrow and practice English. Bye-bye. Good night. Good night. Tomorrow. See you tomorrow. Good night. Para pa pa pa. Lo que pasa que este niño que tengo me hace barra hasta las 11, pero tiene que estar viendo TV. Ah, ok, very good. <laughs> That is good. A ver, vamos a poner aquí. Y vamos a. Ok. Hello, Oscar, how are you? Uf, very well. Perfect. ¿Usted estuvo el módulo no, pasado? No. Okay. Eh, yeah. Yes. Ok. Entonces ya tiene experiencia más o menos en los one on one. Quizá la primera mm. pregunta es, uh, ¿cómo siente que va? ¿Siente que va avanzando, que va aprendiendo? Eh, en ese nivel sí. Lo que pasa es que tenía problemas eh, en, en el nivel pasado. Eh, salía un poco más tarde del trabajo y venía cansado. A veces venía escuchando la clase en el vehículo y no, no agarré la, la línea como, como ahora, porque ahora pues yo veo que, que, que la, eh, las expresiones, eh, los compañeros cuando preguntan algo, eh, sí entiendo, entiendo cuando preguntan. Es más lo que dice la compañera, ¿va? Sí. A veces uno entiende más cuando está escuchando otra conversación y, y también entiende más cuando uno tiene activa la cámara, porque a veces uno viene manejando, viene pendiente de otras cosas y no es como escuchar y, y ver las expresiones. O sea, se dice, I, I bear o drink. O sea, uno ya con una, con una seña ya entiende. ¿va? Entonces, igual el, 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 el explique de, de, de cada persona o él está la viendo ya entiende. A que solo uno le escuche. Y ese era mi problema en el nivel, en el nivel uno, que sí me costó un poco. Eh, por, por mi problema, yo eso solo venía escuchando y no, no, no extendía como que mucho. Ahora sí trato la manera de de estar puntual y lo que sí tengo problema es que tengo que estar modificando a veces no me doy cuenta tengo que estar modificando mi nombre porque siempre aparece Huawei Y9 cuando pregunta ¿qué es Huawei Y9? entonces ah, okay. eh, cambio <risa> mi nombre pero es automático que me lo cambia mire qué raro eso la verdad y cuando, cuando usted entra uh, pone su nombre entonces, pero a veces no me doy cuenta, a veces hasta que usted dice, Huawei yo 9 entonces, ah, yo, voy a cambiar mi nombre. <risa> ok. Pero Perfecto. solo activo la cámara. 
Sí, no, pero no hay problema. Pero, me, me lo actualizo, pero este tal. curso como que es más interactivo, o sea, porque uno... Bueno, por lo menos yo ya perdí la pena. O sea, ya perdí la pena y intento al, algunas palabras. Trato la manera, igual en el trabajo. Eh, mi jefe tiene un nivel intermedio y a veces le pregunto cosas o, o me dice cosas y, y tratamos la manera de, de decirnos algunas palabras así para que o sea, y que el cerebro vaya asimilando eh, más palabras en inglés ¿no? o sí. expresiones. Definitivamente. Perfecto, me parece entonces cómo vamos. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda en algún tema, alguna situación? Mm, eh, me cuesta bastante el tema de, de la conjugación de los verbos. Pero creo que es cuestión de práctica, ¿no? entonces estar, leer, y a veces por el trabajo que tengo casi no me queda tiempo de estudiar, y los fines de semana también a veces me toca trabajo, tengo unos proyectos personales ahí, pero es cuestión de, de ponerme a repasar, porque si uno deja, para serle sincero, hay unas palabras que me acuerdo del curso pasado, pero no he estudiado el curso pasado, entonces, pero ahora sí, Incluso ya imprimí el libro, pues a veces me pongo a, en ratitos libres, ¿no, chaval? Ok. Pero sí, creo que es cuestión de, de practice. Sí, la verdad es que lo de los verbos, sí, tiene práctica, porque lo de la S, la S es lo que más cuesta, y luego cuando estamos hablando es que se nos olvida, pero cuando vaya practicando se le va a ir quedando. Sí. Perfecto. Bueno, Oscar, uh, igual esto, si usted tiene preguntas o dudas, me las puede hacer al, al grupo o si no, directo al WhatsApp. Y yo también, eh, los one on ones, a veces la persona que le toca no está y yo voy a preguntar, ¿quién se quiere quedar? ¿verdad? Si un día se quiere quedar para solventar alguna duda o para practicar, pues nos quedamos y será un gusto. De acuerdo, de acuerdo, Perfecto. me parece. Ok, it was a pleasure. Have a fantastic night. <ríe> Gracias, sí. See you tonight. Bye bye. Bye bye.